হাই আমি নেহির দ্য এডুকেশন ব্রির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজ তোমাদের মাঝে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিষয়টি হচ্ছে ফর্ম ফিল আপ নিয়ে বোর্ড এক্সামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো ফর্ম ফিল আপ যদি তুমি লেখায় একটু কম লেখো তোমার ফেল হবে না যদি তুমি ফর্ম ফিল আপ একটু ভুল করো তাহলে তোমার ফেল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ তুমি একটু ফেল হওয়ার কারণে তোমরা তা কাউন্ট করতে পারে না তারা বুঝতে পারে না কার খাতা বা কোন কোট নাম্বারের সে জন্য তো অতিংশই ফেল আসে তাই জন্য বলি যে তোমরা ফর্ম ফিল আপটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে সঠিকভাবে করবা সেই নিয়মটা আজ শিখাবো এটা দেখো একটা ফর্ম ফিল আপ এটা সাধারণত এসএসসি এবং এইচএসসি জিএসসিটা এরকমই কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হবে এই বছর তো দেখো প্রথমে যখন তুমি তোমাকে পনেরো মিনিট আগে তোমাকে এরম একটি ওয়াই মার্কশিট দেওয়া হবে তারপর তুমি প্রথমে সিলেক্ট করবা এখানে দেখো এখানে এই যে উপরে লেখা আছে দেখো এসএসসি এইচএসসি ডিআইবিএস পরীক্ষা দুই হাজার এখানে একটা সংখ্যা তুমি যদি আঠারো সালের পরীক্ষার্থী হও এখানে আঠারো সাল দিবা বা অন্য যে কোনো সালের পরীক্ষার্থী হলে এসবার দিবা মানে তুমি যেহেতু এখন পরীক্ষা দিবা তুমি আঠারো সালে এখানে লেখবা মানে একের পর এক কত আছে এখানে আটটা লিখে দিবা ইংলিশে লিখতে হবে অবশ্যই ইংলিশে লিখতে হবে আর একটা কথা বলতে চাই কথাটা হচ্ছে যে আমাদের ভিতরে অধিকাংশ স্টুডেন্ট আছে তারা নাকি কালার পেন ইউজ করতে পছন্দ করে কিন্তু সাবধান কোনোভাবেই কালার পেন দিয়া তোমরা এই রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বিষয় করে এগুলো পূরণ করতে যাবা না আবার কথাটা বলি বল পেন কলম ব্যতীত অন্য কোন কালার পেন বা সাইন পেন কলম দিয়ে কখনোই তোমরা রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বিষয় কোড এগুলো পূরণ করবা না এগুলো পূরণ করলে কি হয় এগুলো যখন স্ক্যান করা হয় তখন এটা ধরতে পারে না অবশ্যই তোমরা এখানে দেখো লেখা অবশ্যই দেখা দেখো অবশ্যই কালো কালির বল পেন কলম দিয়ে ভিতরটি বরাট করতে হবে এখানে লিখে দিছে তারপরও তোমরা বল পেন কলম দিয়ে এগুলো বরাট করবা তারপর আসে তারপরে এখানে দেখো এখানে পরীক্ষা তখন তোমরা দেখবে লেখা আছে পরীক্ষা তুমি কি পরীক্ষা দিচ্ছ যদি এসএসসি হয় এসএসসি দিবা বা জিএসসি হয় জিএসসি দিবা এখানে তুমি জিএসসি এটা বরাট করবা সুন্দর করে কালো বল পেন দা বরাট করবা তারপরে আসছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর বারোটা বারোটা নম্বর আগে প্রথম গণে নিবা গড় তারপরে পিছন থেকে আর সুন্দর করে রেখে আসবা যদি এখানে বারোটা গড় আছে যদি বারোটাই হয় তার বারোটা সুন্দর করে আগে লেখবা লেখার পর এখানে যদি ওয়ান থাকে তো এখানে ওয়ান বরাট করবা এখানে যদি টু থাকে এখানে টু বরাট করবা এখানে যদি ফাইভ থাকে এখানে সুন্দর করে ফাইভ বরাট করবা তারপর আসে রোল নম্বর আর তোমাদের একটা কথা বলে নিই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে কেন করবা এডুকেশন রিলেটেড যে কোনো ভিডিও সবার আগে পেতে এবং যে কোনো নিউজ বা যে কোনো কোয়েশ্চেন আমাকে করতে পারো এডুকেশন রিলেটেড আমি অবশ্যই তোমাদের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবো আর চলে যাচ্ছি রোল নম্বরে রোল নম্বর আর রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিষয় কোড খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো রোল নম্বর এখানে দেখো কয়টা ঘর আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এখানে দেখো ছয়টা ঘর আছে যদি তোমার রোল নাম্বার ছয়টা হয় তো ছয়টা পুরা লেখবা আর যদি ছয়টা না হয় তাহলে পিছন থেকে আগে লেখে আসবা সামনেরটা জিরুজ রাখবা তো যদি ছয়টা হয় আগে ছয়টা এখানে লেখবা তারপরে সুন্দর সুন্দর করে বরাট করবা যদি এখানে পাঁচ থাকে এখানে পাঁচ দিবা এখানে ছয় থাকে এখানে ছয় দিবা আরেকটা কথা বলে নেই আরেকটা কথা হলো যদি কোনো সময় যদি ইনকেস ধরো তোমার কোনো একটা বোন হয়ে গেল তখন কি করবা যদি তোমার কোনো একটা ভুল হয়ে যায় তখন তুমি নিজে এটা সলভ করার চেষ্টা করবা না তাতে ভুলটা আরও বাড়বে তখন কি করবা তোমাদের যে অবশ্যই একজন টিচার দেওয়া হবে তোমাদের ক্লাসে যে তারা নাকি তোমাদের গাইড করবে তো ওদেরকে বলে এটা সলভ করবা তোমার নিজে এগুলো সলভ করতে যাইবা না আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পারতেছ যে তারপরে না বোঝা আমাকে কমেন্ট করবা যদি তোমরা কোনো কিছু ভুল করবা তুমি বরাটে ভুল করো অথবা তুমি লেখায় ভুল করো তোমরা নিজেরা সলভ করতে চেষ্টা করবে না তোমরা কি করবা তোমাদের যে টিচার আছে গাইড দেওয়ার জন্য ওনাকে বলবা ওটা এটা বরাট করবে তারপরে আসি বিষয় কোড বিষয় কোড বিষয় কোডটা কি বিষয় কোডটা হলো যে তোমাদের প্রশ্ন পাই বা বিষয় কোডটা হয়তো বা তোমরা এখন নতুন যারা জিএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ তারা নতুন যারা নাকি এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা দিবা তাদের যারা দরকার নেই তারা তো অবশ্যই পারবা কারণ তারা দুইটা পরীক্ষা অথবা একটা পরীক্ষা দিয়ে আসছো যারা নাকি জিএসসি পরীক্ষা পরীক্ষার্থী তারা বিষয় কোডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কোড লেখবা যদি বাংলা হয় একশো এক যদি ইংলিশ হয় এভাবে লেখবা এভাবে লেখার পর তারপর এখন উত্তরপত্র সংখ্যা এখানে উত্তরপত্র সংখ্যা যদি তুমি এখানে উত্তরপত্র সংখ্যা বরাট না করো 
আর যদি তোমার উত্তরপত্র না পাওয়া যায় তাহলে কোথায় যাবে খুঁজবো বা উত্তরপত্র নাম্বার এখানে যোগ করা হবে না অবশ্যই তোমার উত্তরপত্র সংখ্যা যে কটা তুমি লুজ পেপার নাও এ কটা লোকসভার এখানে লেখে যদি দুইটা নাও দুইটা লেখবে সামনে শূন্য দিয়ে এখানে তুই বরাট করবা যদি এখানে দশটা নাও বা এক সামনে দশ দিয়ে এখানে এখানে ওয়ান আর এখানে জিরো বরাট করবা তোমাদের কথাটা বলে দিলাম অবশ্যই তোমার লুজপত্র নেড়ে বা লুজ পেপার নেড়ে অবশ্যই এখানে বরাট করবা তারপরে চলে যাচ্ছে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে তোমাদের ওয়াইমার সিট নিতে আসবে যদি ওয়াইমার সিট তোমরা ছিঁড়ে দিবে না যারা আছে তাদেরকে বলবো আপনারা ছিঁড়ে নেন একটু দয়া করে তোমরা ছিঁড়তে দেয় হয়তো একটু ছিঁড়ে গেল হয়তোবা একটু সমস্যা হলো এই সমস্যা যেন না হয় ওনাদের কি বলবো ওটা